Hello everyone, I'm Elena Pop, Eviction Defense Network. Mi nombre es Elena Pop, Red de Defensa de Desalojos. I'm gonna do a short presentation for people who have not been able to pay rent during the pandemic. Corta presentación para la gente que no ha pagado renta durante la pandemia. This is good law as of today, July 2nd, but the laws change all the time. So you have to go to a current webinar. Esa ley está um, fija o vale hoy, 2 de julio, pero las leyes cambian todo el tiempo. Necesitan ir a un webinar, seguir yendo regularmente. So the pandemic hits, March 4th, governor does a press conference. Pandemia llega 4 de marzo, conferencia de prensa. The governor announces an eviction moratorium. El gobernador anuncia un moratorio contra desalojos. There was no moratorium, there has never been. Nunca ha habido una moratoria. Instead, what he did is give people, give local government, lo que él hizo es dar a gobiernos locales the right to pass local laws, el derecho de hacer leyes locales. Why was that needed? Because housing laws, eviction laws, the eviction schema of laws are state laws. So if a local government doesn't have permission from the governor to pass a local law, the law cannot be effective. ¿Por qué? Porque las leyes de vivienda son leyes estatales. Y si un gobierno local no tiene permiso del Estado para pasar una ley, esa ley no vale. So now local government has permission to pass local protections. Gobiernos locales tienen permiso para pasar leyes locales. In LA County, there is a county government. En el condado de Los Ángeles hay un gobierno del condado. And then there are 88 cities. Hay 88 ciudades. The gray ones are 87 of those cities. En gris hay 88 de esas ciudades. In red is the city of Los Angeles. En rojo, la ciudad de Los Ángeles. 40 out of these 88 cities pass their own local laws. 40 de las 88 pasaron leyes locales. They were a patchwork of band-aids on a gaping wound. Una bola de banditas en una herida grande que estaba sangrando. So the Judicial Council of the State of California passed Rule 1 on April 7th. Los um, jueces, la, la, el, la Cámara de Jueces Más Alta del Estado hicieron una regla, regla 1. Rule 1 allowed evictions to be filed. Se permitía archivar un desalojo, but the court would not give out a summons. La corte no daba la citación judicial unless the tenant was a danger to the neighbors. Si, si el, con la excepción de que si el inquilino era un peligro para los vecinos. And so the case could start, but not move forward. El caso podía empezar, pero no seguir adelante. It was very effective, muy eficaz. It reduced evictions average in LA County from 3,381 a month pre-pandemic to 338 a month between March and uh, between um, April 7th when it was passed and October 5th when it ended. Redució más de 90% la cantidad de desalojos archivados en el condado de Los Ángeles en los meses que existió, que es abril 7 del 20 hasta el 5 de octubre del 20. Unfortunately, the Judicial Council was sued twice for Rule 1. Hubieron dos demandas contra los jueces por esta regla. Because the argument is, this is not interpreting a law, this is making a law. El argumento era que eso no es interpretar una ley, sino hacer una ley. And so Rule 1 went away October 5th. La regla 1 desapareció el 5 de octubre, and it was replaced by AB 3088. Fue reemplazada por AB 3088. And then that got replaced by SB 91, AB 382, and SB 2179. Y cada una, esta ley reemplazada por esta, por esta y por esta. And each one of these weakened protections. Cada una hizo más débiles las protecciones. 
when we had this law, the number of evictions increased from 388 a month in LA County, 338 a month in LA County to about a thousand. And when we got to AB 3, 380, uh, 382, that went up to 1500. And now it feels like we're getting very much up to normal in the two or 3000 range. Um, cuando con cada una de estas leyes más desalojos, cuando teníamos arregla una 338 por mes en el condado de Los Ángeles, con esta ley mil por mes en el condado de Los Ángeles, cuando llegó esta ley 1500 y ahora veo 100, todavía no tenemos las cifras, que estamos más a 2000 o más, porque cada una de estas leyes, leyes nos quitó protecciones. Okay. So, remember I talked about how the local government has to have permission from the state to have a law? ¿Se acuerdan que hablé que el gobierno local tiene que tener permiso del gobierno um, del estado para hacer una ley having to do with anything having to do with evictions? Una ley que tiene que ver con desalojos. Well, 3088 invalidated most of these local laws. La 3088 invalidó la mayor parte de estas leyes locales. Why? Because it invalidated any law that didn't start at the pandemic and then go without any interruptions throughout the pandemic. Invalidó leyes que no empe empezaron al principio y que no siguieron sin interrupción. As a result, it invalidated all the laws in the 40 cities, except for Los Angeles, Pasadena, Maywood, Manhattan Beach, and Beverly Hills. Todas las leyes invalidadas con las excepciones de Los Angeles, Pasadena, Maywood, Manhattan Beach, y Beverly Hills. Those local laws are still alive. Esas leyes locales siguen vivas. The county tried to fix this problem because these state laws were going to disappear at the end of March, estas leyes estatales iban a desaparecer al final de marzo. The county passed protections starting the end of March. El condado pasó protecciones para otra vez para poder proteger al final de marzo. However, when the government extended, when the government passed, the state government passed 2179, it extended the protections just for people that had already filed housing is key applications for rental assistance. Cuando pasó el gobierno estatal, la ley 2179 extendió protecciones para personas que ya habían aplicado para ayuda estatal de, con la renta, que esa protección se iba a, a vencer al final de marzo, la extendieron hasta el final del junio. So that protection just for those people who had waiting to hear about their applications. Solamente protección para las personas esperando para sus aplicaciones que sean aprobadas. When they did that, they invalidated what the county had done to protect people for April, May, and June. Invalidaron lo que había hecho el condado para proteger a gente para abril, mayo, y junio. And so now, there will be protections again, starting in July. Van a haber protecciones otra vez, empezando en julio. But if you do not live in one of the cities I listed, and you did not pay for April, May, or June, you do not have COVID protections. Si viven en una de las cinco ciudades, si viven fuera de las cinco ciudades que nombré, y no pagaron renta para abril, mayo, y junio, no tienen protección para los periodos, periodos de abril, mayo, y junio. You still have protection against no cause evictions until the end of the year. If you live in LA County, the end of May, if you live in LA City, siguen teniendo protección contra desalojo sin causa hasta el fin del año, si viven en el condado de Los Ángeles, hasta el fin de 
uh, mayo del 23 si viven en la ciudad de Los Ángeles. You still have evictions for no fault evictions, manager moving, uh, selling the house, taking it off the market, substantial re remodel, and family moving. Todavía hay protección. Si no han hecho nada mal, si, si es una desalojo sin culpa, por ejemplo, el dueño o familiar quiere vivir ahí, el manejador va a vivir ahí, ya la van a quitar del mercado, la van a remodelar en el condado hasta el fin del año, en la ciudad hasta el fin de mayo del 23. And you still have protections if you are violating your lease because you have extra people or pets that are there because of the pandemic. También hay todavía protección si están no cumpliendo con su acuerdo porque tienen personas extras o mascotas que no deben de tener. Todavía tienen protección contra desalojos. You still have protections until the end of the year if you live in the county, until May 31st, 2023, if you live in the city. Note that this May 31st date, we keep hearing different things. LA County website, LA City website now says it's sometime in June, but we know we can count until this date for sure. Podemos contar con esta fecha por seguro, pero también en el, en el website de la ciudad, del Departamento de Viviendas, hay otras fechas en junio del 23. So there is still protection, todavía hay protección, okay? Um, but there is no protection for the rent for April, May, and June, unless you live in one of the five cities I listed. No hay protección si no pagaron la renta de abril, mayo y junio, con la excepción de que si viven en una de las cinco ciudades que nombre. There is also no protection for nuisance evictions, evictions based on crime or other lease violations. Tampoco hay protección contra desalojos por molestias graves, porque han cometido un crimen o otras violaciones. Now, during the presentation, you will hear that notice is not valid. Muchas veces me oyen decir, esa notificación no es válida. And someone came to a one-on-one -on -one and the only question they had was, what do you mean when you say the notice is not valid? ¿Qué quieren decir cuando dicen que la notificación no es válida? First, you should tell the owner that the notice is not valid either before it expires or you should save it for a defense in your trial. Tienen que decidir si le van a decir al dueño antes de que se venza esa nota que no es válida o guardar esa defensa para su juicio. And you should make that decision with legal advice. Deben de hacer esa decisión con consejo legal. So for instance, if you're in a court that we cover, si están en una corte que nosotros cubrimos, and letting the judge know that the notice is not valid is just going to speed up your eviction. Y decirle al dueño, perdón, not the judge, the owner, decirle al dueño, al dueño que la nota no es válida, temprano nada más va a hacer más rápido el desalojo, then we don't say anything. We wait and use it as a defense. No decimos nada, lo usamos como una defensa. But if telling the owner that the notice is invalid, si informando al dueño que la notificación no es válida, and they can't serve it again until after the pandemic is over, y que no lo puede hacer hasta que la pandemia termine, that could stop an eviction now, puede parar un desalojo ahorita, and it should be done if you're not in a court that the eviction defense network covers. Lo debemos de hacer si no están en una corte que nosotros no cubrimos. The courts we cover are downtown, West Covina, Pasadena, and Compton. Las cortes que cubrimos son la de downtown LA, Pasadena, West Covina, y Compton. The other thing I mean is um, what your next step is, is to be attentive to the mail. Su próximo paso es ser atentos a la correspondencia. Why? Because papers will come, and if you ignore them, you will lose automatically, and the sheriff will lock you out. ¿Por qué? Porque papeles van a venir, y si los ignoran, el sheriff, el algo así lo va a venir y echarlos, porque van a perder automáticamente. So that means get informed delivery at the post office. Sign up for informed delivery. 
apúntanse para informed delivery. Can I see the uh, link go up on the chat, please? Van a poner el enlace en el chat. With informed delivery, if someone sends you something, it hits the post office, you get an email with a picture of it. Cuando alguien les manda algo, cuando llegue a la, al, a la oficina postal, le mandan un correo electrónico con una foto. That means you have to check your email every day, including your spam. Necesitan revisar su correo electrónico diario, incluso el spam. If you get anything from a law office or the court or the owner, si llega algo de una oficina legal o de la corte o del dueño, you know that something's happening and you have to make sure that you get that in your hands. Saben que algo está pasando y tienen que asegurarse que reciban eso en su mano. You should also meet your postal carrier daily. They have a schedule, figure out what it is, let them know your situation so that they will watch out for letters from the court especially. Dígale su situación a uh, el cartero. Dígale, déjenle saber que cu pregunten cuál es su horario para llegar aquí, para estar ahí esperándolos. That way you can get the mail out before some, someone, i.e. the owner, takes it. Así pueden sacar la correspondencia antes de que el cartero lo saque. And go to court every day to make sure that you haven't missed something. Vayan a corte cada, di cada cinco días, every five days. Go to court every five days to make sure you haven't missed anything. Cada cinco días para estar seguros que no, no se les ha faltado nada. Why? Because there are people here who are telling me I never got anything. Hay gente aquí que me están diciendo nunca recibí nada. Well, the court sent you stuff. And the lawyer's office for the landlord sent you stuff. La corte mandó papeles. La oficina del abogado mandó papeles. If you didn't get anything, someone's stealing your mail. Si no recibieron nada, alguien está robando su correspondencia. Someone will come to your door if the landlord and his lawyer are doing this correctly. Alguien va a venir a su puerta si el dueño y su... Um, Abogado están haciendo todo correctamente. And hand you the packet of papers. Y darles el paquete de papeles. That includes the summons and the complaint. Que incluye el, la citación judicial y la queja de desalojo. It's about 30 pages. Más o menos 30 páginas. Once you get that, you have five days to answer. Ya que reciben eso, tienen cinco días para contestar. But because they lie, you have to be attentive and Go to the court and pick it up if you think it's been served. Pero porque a veces mienten. And they lie and the landlord's going to believe them over you. I'm sorry, the, the judge. Porque mienten y el juez les va a creer a ellos y no a ustedes. Tienen que ser proactivos en recibir los papeles. And don't avoid service. Y no se escondan del que les trae los papeles. That will only cause problems. Eso nada más ocasiona problemas. The next thing you need to do is attend the web webinars. Like the webinar says, how many? Until you can teach them. And after you can teach them regularly because the laws change. ¿Cuántas webinars tengo que venir? Hasta que las puedan enseñar. Y ya que las puedan enseñar regularmente. ¿Por qué? Porque las leyes cambian muy seguido. Okay, so we're going to close this little tidbit off.